எல்லோருக்கும் வணக்கம் நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் ரொம்ப அற்புதமான டைட்டில் ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி இந்த டைட்டிலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல இல்லை சரி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை விட ரொம்ப அற்புதமான ஒரு டைட்டில் வந்து இந்த படத்துக்கு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த டைம்லலாம் நெஞ்சில் துணி இருந்தால் தான் சில விஷயங்களே நம்ம பேச முடியும் சில விஷயங்கள் செயல்பட முடியும் சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் படமோ எதுவாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம எல்லோரும் நெஞ்சில் துணிவோடு இருப்போம் கரெக்டான டைட்டில் அதுதான் தோணுச்சு எனக்கு அப்புறம் இயக்குனர் சுசீந்திரன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆளுமை தமிழ் சினிமாவில் ஏன்னா அவருடைய படங்கள் எல்லாமே சில முக்கியமான கருத்துக்கள்லையும் சமூகத்துக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் தொடர்ந்து அவருடைய படங்களில் வந்து காட்சிப்படுத்திகிட்டே வர்றாரு குறிப்பாக வெண்ணிலா கபடி குழுவிலிருந்து அவருடைய எல்லா படங்களிலும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் அதனாலே வந்து நிறைய பேர் அவரை திட்டம் திட்டுவாங்க ரொம்ப இயல்பாக தன்னுடைய சினிமா பாணியை வடிவமைச்சுக்கிட்ட ஒரு இயக்குனராக நான் அவர் பார்க்குறேன் அவருடைய எல்லா திரைப்படங்களிலும் அவர் சொல்ல வர கருத்துக்கள் வந்து அற்புதமாக மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரியான அதே நேரத்தில் வணிக ரீதியாகவும் அந்த சினிமா பாணி இருக்கிறதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான அம்சமாக நான் பார்க்குறேன் நான் அந்த வகையில் நெஞ்சில் துணி இருந்தாலும் அதே மாதிரியான சமூகத்துக்கு அவசியமான கருத்துக்களும் அதே நேரத்தில் வணிக ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த படம் இந்த ட்ரெய்லர் இந்த சாங்ஸ் எல்லாருமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நிஜமாக மக்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் அப்புறம் இதோட தயாரிப்பாளர் ஆண்டினிக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அவங்க மேனேஜராக இருக்க காலகட்டத்தில் இருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தின் மூலமாக தயாரிப்பாளராக அறிமுகம் ஆகிறாரு அது தொடர்ந்து திரைப்படங்களை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்தலாம் மகிழ்ச்சி நன்றி ரொம்ப எனக்கு இந்த விசால் சார் இந்த உதயம் இந்த ஏவிஎம் தேட்டர் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டார் ரெண்டே நிமிஷம் அதுக்குள்ளே நான் பேசி முடிச்சிட்றேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் இமான் சார் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் அஞ்சாவது டைம் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டியூனையும் சாங்கையும் கொடுத்துட்ருக்காரு கண்டிப்பாக எங் ஹெச்எச்எஸ் சாங்கும் ரயில் ஆர் ஆரோ சாங்கும் பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது ஸோ இமான் சாருக்கு மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஒத்தக்கர மச்சான் ஏழு ஏழு மருது ஃபை ஃபை எப்படி பாண்டி நாட்டில் ஒரு பெரிய ஆல்பம் ஹிட் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலையும் ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த படத்துடைய சோல் கதை அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன சோசியல் மெசேஜ் சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த சோசியல் மெசேஜுக்கு உங்கள்ட்டேருந்து பெரிய பாராட்டு கிடைக்கும் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த படத்துடைய ஹீரோ சந்தீப் சந்தீப்பை பற்றி வந்து ஜீவா படத்தில் வந்து டபுள் லாங்குவேஜில் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அப்போ வந்து வெங்கடாத்ரி எக்ஸ்ப்ரெஸ்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட்டாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு டூ டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப எனக்கு டஃப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா விஷ்ணு ஒரு 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 பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று பண்ணுறாப்படி சந்தீப் ஒன்று பண்ணுறாப்படி ஒரு பாயிண்டில் எனக்கே மானிட்ரு பார்க்கும்போது நம்ம ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறையாக பண்ணுறாங்க யாரை கரெக்ட் பண்ணுறது நான் ஸோ விஷ்ணு வந்து சந்தீப் நடித்து முடிச்சுன்னு விஷ்ணு மாறிட்டு பார்த்துட்டு தான் சார் நான் ஒன்றும் கொஞ்சம் சந்தீப் மாதிரி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணிட்டு மாசம் இருக்கு அப்படி ஸோ நீ பண்ணதே நல்லா தான் இருக்குது விஷ்ணு ஸோ ஒரு அப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு சரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சுட்டு நம்ம மேக் இது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஹீரோ வச்சுட்டு ரெண்டு லாங்குவேஜில் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு லாங்குவேஜில் ரெண்டு ஹீரோ வச்சுட்டு ஒரே டைட்டில் ஷூட்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பான விஷயம்னு அந்த படத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு நாள்லேயே வந்து நான் வந்து சந்தீப்கிட்ட சொல்லிட்டேன் பிரதர் எனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஏன்னா இது ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி வேறு நிறைய உழைப்பை போடணும் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன ரொம்ப என் மேலே வந்து என்ன சொல்கிறது என் படங்கள் பிடிச்சி போய் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு அந்த ஹிட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட எல்லா கால் சீட்டையும் தள்ளிட்டு இந்த என்னுடைய படத்துக்காக வந்திருந்தார் ஜீவா டயத்தில் மறுபடியும் அந்த ஒரு வார்த்தையை காப்பாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் வந்து துளசி மேடம் ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படி சந்தீப்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆன் ஆச்சு இம்மிடியட்டாக தமிழ் தெலுங்கில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்ட்டு பேசி அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் சந்தீப் இந்த படத்துக்காக நிறையா மென்டலியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக ஒரு தனுஷுக்கு அப்புறம் விஜய் சேதுபதிக்கு அப்புறம் ஒரு பிஎன்சி ஹீரோவாக சந
சந்திப்பிட்ட ஒரு மிக மிக சிறந்த ஒரு நடிகன் இந்த படத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கண்டிப்பாக இவருக்கான தீனி நிறையா இருக்குது சந்திப்புக்கு ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்புறம் நான் விக்ராந்தை பற்றி சொல்லியாகணும் இந்த படத்து மூலமாக நான் சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா விக்ராந்த் ஏன்னா நான் வி என் நானும் விஷ்ணுமும் டெபிட் ஃபுல் வெண்ணில் கப்படிக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்கோம் ஸோ அந்த படத்தில் இப்போ வரைக்கும் என்னுடைய ஹீரோ அப்படின்னு என்னால் பெருமையாக சொல்லிக்க முடியுது விஷ்ணுவை அப்படி என்னுடைய ஹீரோ அப்படின்னு நான் பெருமையாக சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ விக்ராந்த் ஏன்னா வந்து பாண்டி நாட்டில் ஒரு சின்ன கேரக்டர்னாலும் ஒரு கம்பேக் கிடச்சிச்சு இந்த படத்தில் பீனிங் வந்து த்ரோ அவுட் எண்டு வரைக்குமே இந்த படத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு ஃபைட்டாக இருக்கட்டும் சாங்காக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் லவ் போர்ஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து விக்ராந்துக்கு இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக விக்ராந்துக்கு இந்த படம் அடுத்த ஸ்டெப்பாக இருக்கும் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனில் வெண்ணிலா கபடி குழு டூ ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு அதில் தான் வந்து நடிச்சிட்ருக்காரு ஸோ என் படத்தில் எப்பயுமே நடிச்சிட்ருக்க சூரி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கா அப்படி எனக்கு ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணால் கண்ணை முடிட்டு சூரியை கூப்பிடுவேன் சூரியக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் மெஹ்ரீன் மெஹ்ரீனை பற்றி நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்டிஸ்ட் ரமணா ப்ளீஸ் கம் டு ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் இங்கிலீஷ் வராது எனக்கு வாங்க ரொம்ப மெஹ்ரீனை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயின் கிடச்சிருக்காங்க விசால் சார் உங்கள் ஹைட்டு கரெக்டாக இருப்பாங்க மெஹ்ரீன் வந்து ஒரு பயங்கர சின்சியரான பொண்ணு பயங்கர சே நான் வந்து ஒர்க் பண்ண ஹீரோயின்ஸ்லேயே ரொம்ப டைமிங் கீப் அப் பண்ண பொண்ணு ஒரு சின்சியராக ஒரு ரெண்டு லாங்குவேஜுமே வந்து மெமரி பண்ணிவிட்டு ஆன் ஸ்பாட்டு வந்து ரொம்ப வந்து சின்சியராக ஒர்க் பண்ணாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நாளே வந்து ஸ்கூட்டி ஓட்ட தெரியுமானா தெரியும்னு சொல்லிச்சு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போய் செவுத்தில் விட்டுச்சு டொம்முன்னு அப்பா நமக்கு ஒரு நிமிஷம் என்ன ஃபஸ்ட்டு நாளேவா ஏன்னா ஹீரோயினி பேஸ் பண்ணி தான் பத்து நாள் ஷெடியூல் போட்டிருக்கோம் சரி ஓகே லைட்டாக கை காலெலாம் சிரச்சிச்சு அவங்க அம்மா வந்து அப்படியே எட்டி பார்த்தாங்க ஓகே கூல் பரவாயில்ல சரி ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் சார் எகேன் சரி வேண்டாம் நீ பைக்கே ஓட்ட வேண்டாம் நான் வந்து வேறு மாதிரி ஷார்ட் கட் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு வேறு மாதிரி அந்த ஷார்ட் எடுத்து அந்த சீனை முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது நாள் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் ஸ்கூட்டியெலாம் ஓட்டி ரவுண்டெலாம் அடித்து ஓகே ஓகே பக்கா பக்கா சார் பக்கா சார் அப்படின்னுச்சு சரி ரெடி டேக் அப்படின்னு கரெக்டாக ட்ராவல் எப்படி போச்சு லெஃப்டில் வந்து ஒரு கார் மேலே டப்புன்னு மோதிச்சு பின்னாடி வந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க மெகரி மூணு பேரும் தூக்கிட்டு ஹாஸ்டல் போடணும் ஸோ அதுக்கடுத்து அவங்க அம்மா பக்கமாகவே வரல கேரவங்களே உட்காந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்டாக ஒன் ஹவர் கழிச்சு கையிலெல்லாம் நிறைய காயமாச்சு சின்ன சின்ன ஸ்ராய் பிரிஞ்சு கையிலெல்லாம் சின்ன அடிப்பட்டுச்சு பட் இருந்தாலும் அடுத்த ஒன் ஹவரில் மறுபடியும் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்க மறுபடியும் அந்த ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் பரவாயில்ல ரெஸ்ட் எடுத்துங்க நோ ப்ராப்ளம் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இல்லை இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் சார்ட்டு ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ நான் நான் சில ஹீரோயின்ஸ் நம்ம கேள்விப்படுவோம் தமனா மேடம் தமனா கொஞ்சம் டைமிங் கரெக்டாக இருப்பாங்க அனுஷ்கா மேடம் கேரவனுக்கு போ போக மாட்டாங்க ஸோ அப்படி என் படத்தில் கேரவன்லேருந்து வெளியே வந்தால் ஷா லஞ்சுக்கு போங்கன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அப்படி மெஹ்ரீன் கேரவன் போவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ் தயாரிப்பாளர்களுக்கு முக்கியமாக தமிழ் இயக்குநர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயின் மெஹ்ரீன் ஸோ அவங்க வந்து ஹேட்ரி ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து லக்ஷ்மி என்ன நமக்கு எப்படி ஒரு ஒரு லக்கி கேல்னு சொன்னோமோ அப்படி ஒரு அவங்க நடித்த மூணு படமும் தெலுங்கில் தொடர்ந்து ஹிட் ஆகிருக்கு தமிழ்லையும் இது மாதிரி அவங்க ஒரு ஹேட்ரி ஹிட் அடிக்கணும்னு அவன் வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நட எனக்கு தாசனை அதான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஆனால் எனக்காக இந்த படத்தில் நார்மலில் நடித்த பசங்க எல்லாமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னே டீம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு அஞ்சு சீன் இருக்கும்னே பட் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆக்ஷன் மூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும்னே அப்படின்னு என்ன ஏதுன்னா கேட்குறது கிடையாது பேமெண்ட்லாம் வேண்டாம் ஆண்டனி என்ன சரி பேர் பேமெண்ட் வேணாம் வந்து ரெண்டு வந்தார் அப்படி இந்த படத்துக்கு தாசனை நான்மாவில் நடித்த அந்த நாலு பசங்க எல்லாமே அப்படி தான் இந்த படத்துக்கு வந்தாங்க இப்போவும் எனக்கு வந்து நான்மாவில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அனாலிஸ் மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நியூ இயர் சீக்வன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் அப்படி எடுக்கும்போது வந்து ஹீரோக்கு டூப்பாக வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து நடித்தான் அந்த பையன் வந்து ஹீரோ வந்து ஸ்கெட் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒ
இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் என் படத்தில் எப்படி பாண்டி நாடு நான் மாங்கல கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் பேசப்பட்டதோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியான ஒரு ஃபைட்டை வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தேங்க்ஸ் டு மாஸ்டர் அதுவும் அந்த ஆட்டோ சீக்வன்ஸு டெய்லர்லேயே தாறுமாறாக இருக்குது படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு தேங்க் யூ வெரி மச் அப்புறம் என்னுடைய எடிட்டர் என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் காசி விஸ்வநாதன் சார் வெண்ணிலா கபடிக்கு உள்ள எனக்கு ஃபில் மேக்கிங் பண்ண தெரியுமானே தெரியாது சில ஷார்ட்ஸ்லாம் சார் அங்கே க்ளோஸ்அப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த ஷார்ட்டில் வந்து ஜம்ப் அடிக்கு சார் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் பேட்ச் ஒர்க்கில் நிறைய விஷயம் நோட் பண்ணி மறுபடியும் போய் செகண்ட் ஸ்டேட்டில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ வெண்ணிலா கபடிக்குள்ள வந்து இப்போ வரைக்கும் என்னோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நானும் அவரும் சேர்ந்து பண்ணுறேன் இது ஒரு சிக்ஸ்த்து ஃபிலிம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்ஸ் டு காசி விஸ்வநாதன் சார் கண்டிப்பாக நான் மாகாணில் நம்ம காம்பினேஷனில் எப்படி ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அமைஞ்சதோ அப்படி ஒரு வெற்றி படமாக இந்த படம் கண்டிப்பாக அமையும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண மற்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சாதிகா குட்டி பொண்ணாக வந்து நான் மாகாணில் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பசங்கள் வெட்டி போகிற ஒரு ஒரு கேரக்டரில் ஸோ மறுபடியும் எகெயின் ஒரு செகண்ட் லீடாக இந்த படத்தில் விக்ராந்த் ஜோடியாக இந்த படத்தில் இவங்களும் அறிமுகமாகிறாங்க ஒரு தமிழ் பேச தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு நான் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த ஹரி சுத்தமன் ஹரிசு பற்றி நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பாண்டி நாடுல எப்படி ஒரு ஒரு சின்சியராக இருந்தாரோ அதை விட ஒரு கெட்டப் லுக்கு எல்லாமே மாற்றி ஹரிஸ் இந்த படத்தில் வேறு ஒன்றா நடிச்சிருக்காரு ஹரிஸ்க்கு இந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அவருடைய அந்த செட்டில்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெருசிய அளவு பேசப்படும் நான் முழுசு நம்புகிறேன் ஆல் டே டு சேகர் மவீரன் கிட்டுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெண்டே சேர்ந்து பண்ணுறோம் வெண்ணிலா கபடி குழுக்கு அப்புறம் லக்ஷ்மணும் நானும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் ஏன்னா ரெண்டும் நான் மாதிரி லக்ஷ்மன் பண்ண வேண்டியது சில சந்தர்ப்பத்தினால லக்ஷ்மன் பண்ண முடியல மறுபடியும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு படம் கேப் ஸோ லக்ஷ்மணுடைய ஒர்க்கு ஒரு பொருளாதாரம் வேல்ராசர் ஒர்க் எப்படி பேசப்பட்டுச்சோ அது மாதிரி நைட் எஃபெக்ட்டுக்குன்னு ஒரு டோன் கொடுத்துருக்கா அப்படி அதுக்கு ஒரு லென்ஸு தனியாகவே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் லக்ஷ்மனுக்கு ஒரு கம்பேக் ஒரு பெரிய லைஃப் கிடைக்கும் இந்த படத்தில் எனக்காக நடித்த தாசண்ணே அமுதேஸ்வர் சார் ராம்சண்ணே பிரபண்ணே ஸோ பிரபணனுக்கு இந்த படம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஸோ நிறைய பேர் யார் ஒரு இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன்னு தெலுங்குலாம் கேட்டாங்க ஸோ பிரபண்ணை கண்டிப்பாக உங்கள் உங்கள் கேரியில் இது ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க டாமிட் பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் டவுட் சினிமாஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும்